Herzlich willkommen zu Bella Italia, unserem aktuellen Planet Coaster Park. Wir sind heute mal wieder in äh, Venedig. Das ist ja schon einige Zeit her, dass wir das letzte Mal hier waren. Und äh, wir machen direkt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das ist die große Halle hier. Und ich habe letztes Mal einen leeren Platz gelassen. Genau da soll jetzt das Schild hin, was ich gerade baue. Das wird der Name von der Cascade, die durch den Bereich fährt. Die Hauptattraktion in des Bereichs. Äh, der Name der ganzen Attraktion ist äh, Segreto Mascherato. Wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe es mal, ich kann kein Italienisch. Das heißt so viel wie geheimnisvolle Maskerade und ähm, ich habe das ein bisschen anlehnen wollen an den venezianischen Karneval, deswegen die Maske und äh, ich fand auch das klang ganz gut, also deswegen ist das jetzt der Name der ganzen Attraktion. Dieses Schild hat Ewigkeiten gedauert. Ich habe hier zuerst versucht, standardmäßig, so wie ich es meistens mache, wenn ich irgendwas Kleines bauen will, mit diesen Befestigungen für Bildschirme das Schild zu bauen, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass mir das viel zu grob ist, weil dieses Schild wirklich sehr kleinteilig ist. Deswegen habe ich das ganze Spiel nach den kleinsten Teilen, die ich irgendwie finden konnte, durchsucht. Kleiner Funfact, das kleinste Teil, das ich finden konnte, war die Wunderkerze von den Feuerwerkteilen. Und welches Teil das am Ende geworden ist, da kommt einfach keiner drauf. Es ist am Ende einfach die Mülltonne geworden. Der Deckel der Mülltonne hat einen recht flachen, kleinen äh, Bereich, den, den ich super nutzen konnte für das, was ich machen wollte. Deswegen habe ich dann damit im Endeffekt diesen ganzen, dieses ganze Schild gebaut. Dieses Schild alleine zu bauen hat schon ungefähr drei Stunden, glaube ich, gedauert. Und das sind jetzt um die 700 Teile, meine ich. Dafür ist es aber sehr gut geworden und äh, der Maßstab, den es ge ist geworden ist, ist auch klasse. Ich glaube, ich werde das Schild am Ende auch einfach im Workshop mal hochladen nach der Folge hier. Und das passt jetzt natürlich super gut an die Stelle, die ich letztes Mal freigelassen hatte. Und damit ist das Gesamtbild davon auf jeden Fall sehr schön, finde ich. Danach bin ich dann übergegangen zu der letzten Wand von diesem Gebäude. Da fehlt ja sowohl die Innen innere Seite der Wand als auch die Außenfassade noch komplett. Ja, die Fassade baue ich halt eigentlich so wie, wie immer. Da ist jetzt nichts, was irgendwie großartig außergewöhnlich ist. Es gab diesmal tatsächlich keine Vorlage dafür. Für nichts von dem, was wir heute in der Folge bauen werden, gab es irgendeine Vorlage. Das sind einfach meine ersten besten Ideen gewesen. Und diese ganze Seite, auf der dieses, diese Fassade gerade gebaut wird, ähm, soll später so eine Art Vorhof werden, sage ich mal, so ein kleiner Garten oder sowas. So ein privater kleiner Garten von so einem, ich sage mal, reicheren Haushalt und dementsprechend sollte auch die Fassade hier aussehen. Und davor soll halt ein kleiner Garten mit einem kleinen Brunnen kommen und äh, da drumherum geht dann der ganze Anstehbereich. Tatsächlich machen wir in dieser Folge dann doch großen Fortschritt. Zum einen machen wir das ganze Haus hier hinten fertig. Innenwand, Außenwand und das Schild, was alles schon ewig genug gedauert hat. Und wir machen noch ein komplettes zweites Haus später. Und äh, da kann man dann mal sehen, wie eng das hier alles gebaut ist. Bei dieser Attraktion im Speziellen ist alles wirklich sehr eng geworden. Ja, bei dieser Hausfassade ist es genauso wie mit den anderen auch allen, die ich jetzt bis jetzt gebaut habe. Man baut einfach ein Stückchen, kopiert den Rest dann durch die Gegend. Das spart enorm viel Zeit und sieht auch gut aus. Und das hier ist jetzt der Eingang, von dem man von der Warteschlange aus in diese große Halle reinkommt. Und dann geht man da rein und sieht erstmal dieses, dieses schöne neue Schild, schaut da direkt drauf. Ich habe auf das ganze Ding natürlich noch ein Dach drauf gesetzt und äh, in der besten Reihenfolge, wie man es halt machen kann, nachdem alle Außenwände fertig waren, eine Innenwand gebaut. Äh, eigentlich sollte man immer von innen nach außen bauen, wenn man den Platz halt sonst nicht einschätzen kann. Aber ich weiß nicht, warum ich es hier so rummacht. Bei der Innenwand war es tatsächlich so, da hatte ich keinen großen Plan, wollte nicht so wahnsinnig viele Teile da reinstecken, weil ich mir gedacht habe, die sieht man wahrscheinlich eh nicht. Ich wollte einfach einen Eyecatcher da reinmachen, dann war die Wand auch gut für mich. Ich habe mich dann dafür entschieden, so ein, ja, so ein buntes Fenster, wie so ein Kirchenfenster da dahin zu machen. Und habe das halt mit den Diamanten dann gemacht, weil die ja dafür sehr gut geeignet waren. Ich habe die ganzen einzelnen Diamanten, mit denen ich dieses Fenster jetzt gemacht habe, noch eingefärbt, um so ein bisschen so einen Mosaik-Look da zu erzeugen und habe dann halt einfach irgendein kleines Motiv da drauf gemacht, indem ich halt die einzelnen Diamanten umgefärbt habe. Äh, das Ganze soll einfach irgendeine Prinzessin oder Königin oder irgendwas sein. Ich hatte da keine große Idee, was ich da für ein Motiv machen sollte. Das einfach nur, damit da überhaupt irgendwas als Motiv drin ist, habe ich das gemacht. Das Problem war nur, dass ich da kein richtiges Fenster reinmachen konnte, wie ich es ursprünglich wollte, weil auf der Rückseite natürlich die Außenfassade war, wodurch ich natürlich nicht durchgucken kann mit dem Fenster. Deswegen habe ich das Fenster einfach so gebaut, wie ich es gebaut habe und danach einfach äh, noch eine Landschaft dahinter gebaut, damit das wenigstens so ein bisschen aussieht, als wäre es wirklich ein Fenster. Der Rest der Wand, da ist halt wie gesagt nicht wahnsinnig viel passiert. Es ging eigentlich nur darum, dieses eine Eyecatcher-Element da mit dem Fenster zu haben und der Rest der Wand ist halt einfach nur ausgekleidet, damit die nicht komplett leer ist. Aber... Wie gesagt, das wird wahrscheinlich eh kaum gesehen werden von irgendwem, weil es halt eine Richtung ist, in die man eigentlich nicht guckt. 
Ja, durch das Haus sind natürlich jetzt noch neue Lücken entstanden, die wir natürlich einfach direkt füllen, damit es hier keine Probleme gibt und man nicht irgendwie hinter die Fassaden gucken kann. Da habe ich einfach mit denselben Steinen, mit denen ich auch schon den Markusturm gebaut habe, einfach eine kleine Wand hochgezogen, alle Lücken damit geschlossen, die irgendwie noch offen waren und habe das Ganze dann einfach ganz simpel mit ein paar Fenstern verkleidet. Da war wirklich kein großer Aufwand hinter, das sind auch nicht so wirklich viele Teile gewesen. Es ging einfach nur darum, diese Lücke zu schließen. Ja, nachdem ich das Haus fertig verkleidet hatte und die Lücken geschlossen habe, habe ich das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal gemacht. Und habe da dann noch die ganzen offenen Stellen geschlossen. Habe das nach der, mit der gleichen Technik gemacht, wie es auf der anderen Seite auch war. Also nichts Spektakuläres, einfach nur die Wand zugemacht mit, den, mit diesen äh, Wänden. Und dann habe ich mit dem nächsten Gebäude angefangen, was hier vorne hinkommen soll. Das heißt, hinten die Halle ist erstmal fertig, so wie ist. Und äh, hier hinten habe ich jetzt vor, ein Eiscafé reinzubauen. Da habe ich aber dann Probleme schon mit dem Weg gehabt und wollte noch einen kleinen Toilette und sowas reinbauen. Und hier hat es wirklich angefangen, richtig eng zu werden. Weil auch das ganze Gebäude, das ich da hinbauen wollte, hat halt gar nicht in irgendeine Art von Grid reingepasst. Deswegen musste ich das auch alles äh, ja, verschieben und für jedes einzelne, jede einzelne Wand, die ich machen wollte, ein eigenes Haus erstellen, damit das irgendwie passt. Lustigerweise hat sich bei der Erstellung des Weges auch schon diese so eine kleine Lücke ergeben, ähm, wo die Wand jetzt ist. Genauso wie ich es auch eigentlich haben wollte. Blöderweise ist es den Besuchern des Parks egal gewesen. Die ist einfach trotzdem durch diese Wand durchgelaufen, obwohl da nicht mal eine Verbindung mit dem Weg war. Aber das Wegesystem und die KI in dem Spiel ist sowieso ein bisschen, ich weiß nicht ganz, das hat so seine eigenen Probleme irgendwie. Ja, ist auch egal. Jedenfalls bauen wir jetzt diese Eisdiele von innen noch ein bisschen schön aus. Weil die soll ja auch benutzt werden und gut aussehen. Da kommen einfach ein paar Wände nach innen, mal wieder innen andere Wände als außen, so wie hier in jedem Gebäude irgendwie. Äh, macht das Ganze noch so ein bisschen bunter, damit das auch irgendwie ansprechend aussieht. Dann wird noch die Toilette verkleidet, es werden noch einzelne äh, Sitzmöglichkeiten in dieses Eisdiele da reingesetzt. Weil man kann ja auch, damit man auch von außen und von innen dann auch äh, sich ein Eis holen kann, das auch essen kann. Ja, deswegen habe ich auch zwei... Eisdielen-Shops hier hingestellt, direkt nebeneinander. Einen für innen und einen für außen. Weil Eisdielen haben das ja oft so, dass man außen an der Außenfassade des Hauses schon Eis kaufen kann, das man einfach mitnimmt. Oder halt, dass man reingehen kann und sich für drinnen noch was bestellen kann. Deswegen sind hier zwei Eisdielen nebeneinander. Ja, der Innenraum wird wie üblich einfach immer voll geklatscht mit irgendwelchen Sachen. In dem Fall ist es mir tatsächlich relativ gut gelungen, die, die Wände halbwegs sinnvoll zu füllen. <lacht> Natürlich müssen draußen auch noch die Schirme hin, das ist ja gar keine Frage. So Ein Eisdiel ohne solche Schirme draußen ist keine richtige Eisdiele, deswegen die Schirme sind natürlich auch noch draußen gelandet. Die Toilette wird auch noch verkleidet, so wie sich das gehört, nicht wahr? Das Einzige, was da noch dazu kommt, sind noch kleine Tische, an die sich die Leute setzen können. War natürlich auch hier wieder mal äh, die Herausforderung, die in einem Maßstab zu machen, dass die irgendwie klarkommen mit den Gästen und dass die nicht, nicht durch die Tische durchlaufen. Und äh, alles was hier nach Sitzmöglichkeit aussieht in diesem Bereich, ist tatsächlich auch nutzbar für die Gäste, auch wenn sie es aus irgendeinem Grund nicht machen. <lacht> ich verstehe die KI dieser Besucher manchmal einfach gar nicht, aber in der Theorie funktioniert alles, was hier drin steht. Und dann fange ich mit dem äußeren Teil des Hauses an. Hier nehme ich auch einfach eine Standardwand, so wie ich es eigentlich immer mache, klatsche da ein bisschen Dekoration dran, gucke, wie hoch ich das Haus haben möchte, dann packe ich da die Fenster dran, samt der Fensterdekoration. Und wenn das alles dann steht, was bei so einem Haus hier relativ schnell geht, äh, dann kopiere ich das auch einfach nur durch die Gegend. Und dann ist das auch schnell gemacht, so ein Haus. Dieses ganze Haus hier ist im Prinzip einfach nur eine Fassade, um da zu verstecken, was dahinter passiert und was da drunter passiert. Weil eigentlich geht es nur um die Eisdiele da drinnen und um den Lift, der dahinter stattfinden wird. Den werden wir aber noch bauen. Der ist in dieser Folge nicht drin. Bei dem Haus hatte ich dann natürlich mal wieder das Problem mit dem Grid. Das habe ich ja am Anfang auch schon mal angesprochen gehabt dass einfach hier nichts wirklich ineinander gepasst hat, weil es alle noch alles relativ eng war. Und deswegen musste ich dann noch ein bisschen improvisieren und die Sachen durch die Gegend schieben, so wie sie eigentlich gar nicht geplant waren. Aber es hat dafür, dass es das alles so spontan war, dann doch noch relativ gut funktioniert bei diesem Haus. Ich muss schon sagen, ganz speziell dieses Haus, das wir hier gerade bauen, das ist dafür, dass es so simpel ist und eigentlich sehr einfach gehalten ist, hat das sehr, sehr viel zu viel Zeit gefressen und ist so chaotisch gewesen zu bauen, weil es einfach nichts übereinander gepasst hat und ich einfach gar keinen Platz hatte zum Bauen. Das war schon eine Herausforderung. Aber es ist am Ende ja doch ganz gut geworden. Und damit kommen wir dann auch schon zum nächsten, etwas problematischeren Teil. Ich habe ja außen diese paar Tische hingestellt mit den Schirmen da drüber. Und wollte dann noch so einen Zaun dahin machen und einen kleinen Baum, um das Ganze ein bisschen abzugrenzen, damit man da gemütlich essen kann und nicht mitten auf dem Platz sitzt. Und habe dafür dann logischerweise die Barrieren benutzt, damit die Gäste da nicht langlaufen durch die Zäune durch. Das ist nur ein bisschen problematisch gewesen, weil dasselbe Problem, was ich eben schon mal angesprochen hatte, diese Kollision, sobald irgendwie ein Tisch oder sowas in der Nähe ist, funktioniert einfach nicht mehr und entweder die Leute laufen einfach durch die Barrieren durch oder die backen sich irgendwie fest. Und das war bei diesem 
Baum. Speziell bei dem Baum war das ganz extrem an dieser Stelle und da haben wir viel hin und her geschoben, bis es irgendwann funktioniert hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, was am Ende jetzt die Lösung war. Ich glaube, wir haben einfach den Baum wieder gelöscht. Oder den Tisch gelöscht. Wir haben auf jeden Fall irgendwas rausgenommen, damit es funktioniert hat. Und auch hier, wie könnte es anders sein, wird natürlich alles wieder krumm und schief gebaut. Nichts ist wirklich irgendwie in einem System oder Raster drinne. Aber ich glaube, das macht im Ende einfach den Charme von diesem Park aus. Dass hier gar nichts irgendwie ordentlich ist. Aber man sieht es ja nicht wirklich. Aber unterbewusst merkt man schon, dass es ein bisschen chaotisch ist. Und das passt ja dann irgendwie ganz gut zu Italien. Dieses Dach hat natürlich auch gar nicht gepasst. Hier hat leider kein komplettes Dach hingepasst, wegen dem Platz logischerweise. Dementsprechend musste ich da jetzt ein Flachdach drauf machen. Wobei ich auch später darauf hingewiesen wurde, ich hätte es auch einfach mit Zäunen als Custom-Dach machen können. Das wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Naja, und mein Plan für die Zukunft ist es jetzt halt, als nächstes den Lift der Achterbahn zu gestalten und den Eingangsbereich, die Warteschlange irgendwie schön zu machen. Das ist zumindest der Plan für die nächste Folge. Mal sehen, wann das wieder soweit sein wird. Aber wir haben ja so viele Leute, die hier mitbauen. Dementsprechend denke ich mal, da wird wieder genug Zeit vergehen, als dass das auch gut umsetzbar ist. Ja, das war es an dieser Stelle auch schon wieder von der Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.